ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚೀನಿ ವೈರಾಣುವಿನ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಸಂತೋಷ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಜನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದ್ರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾತ್ರಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾನುವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಜನ ಆಚೆ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಜನರ ಓಡಾಟವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸರ ನಂಬಿಕೆ ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡಿರೋ ಕ್ರಮಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಅಂಥ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಈಗ ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಜೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಜಾಮ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟರವರೆಗೆ ಜನ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪೋ ಟೈಮು ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಜನ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೀವು ರೋಡುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಉಸಿರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಸೀನ್ತಾರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಕೆಂಪ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಸೊ ನೀವು ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವೈರಸ್ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಿರೋದು ಎರಡು ಥರ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜನ ಮೂರು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಉಳಿಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಹೇಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಎಂಟು ಗಂಟ
ಈ ರಸ್ತೆಲೇನು ಬರಿ ಕಾರು ಬೈಕ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಓಡಾಡುತ್ವ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಲಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಲೈಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಟೂ ವೀಲರ್ಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತವೆ ಒಬ್ಬರು ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗು ಏನು ಕಥೆ ಈ ಜಾಮಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಗತಿ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಕೇವಲ ಸುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಜನ ಪಾಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಆದೇಶವನ್ನು ತುಟಿ ಎರಡು ಮಾಡದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಮ ಅವರದ್ದು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ವಾಹನಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಬಂತು ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ರು ಸಾಯೋರು ಸಾಯ್ತಲೇ ಇದ್ರು ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ದು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ತೀರಾ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಖಾಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಲಾಠಿ ಕೊಡಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಾರಿಸಿ ಆದರೆ ಏನೂ ಮಾಡದ ನಮ್ಮಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ನಿರುಪದ್ರವಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ರೋಗ ಬರೆಸ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳ ಜೊತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿಯ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡರು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷದ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ